बीस अप्रैल को अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें जीरो से भी नीचे यानी कि माइनस में पहुंच गई माइनस में तेल की कीमत मजाक में इसका अर्थ यूँ लगाया जाता है कि तेल कंपनियां कह रही हैं कि हमसे तेल मुफ्त में ले जाइए और इस एहसान के बदले हम आपको पैसे भी देंगे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है काला सोना कहा जाने वाला कच्चा तेल जिसके चक्कर में दुनिया ने कई भीषण युद्ध देखे वो काला सोना अचानक दुनिया में अनचाही चीज क्यों हो गया क्या अमेरिका में तेल की कीमतें जीरो से नीचे जाने का फायदा भारत को होगा ये सब बातें हम समझेंगे आसान भाषा में जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गुणवत्ता के हिसाब से करीब 160 किस्म का होता है बेचने के लिहाज से कच्चे तेल के बेंचमार्क तय किए गए हैं इसमें दो प्रमुख है याद कर लीजिए ब्रेंट और डब्ल्यू टी आई का फुल फॉर्म क्या होता है वेस्ट टेक्सिस इंटरमीडिएट ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोने का बेंचमार्क हम तय करें 24 कैरेट या 22 कैरेट सोने जैसा एशिया और यूरोप में जो बेंचमार्क चलता है वो है ब्रेंट और जो अमेरिका में चलता है वो है डब्ल्यू इसी डब्ल्यू में तेल की कीमत 20 अप्रैल को अमेरिका में 300 सौ फीसदी गिर गई यानी 18 डॉलर प्रति बैरल से माइनस डॉलर प्रति बैरल हो गया ये बैरल क्या है कच्चे तेल की इकाई एक बैरल मतलब एक लीटर लगभग अब सवाल आता है कि ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि एक दिन में अमेरिका के बाजार में डब्ल्यू तेल की कीमतें गिरकर जीरो से नीचे पहुंच गई जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ यह समझने के लिए पहले आपको तेल की तिजारत समझनी होगी कारोबार समझना होगा तेल की जो कीमत होती है वो फ्यूचर मार्केट में तय होती है यानी अगले एक या दो महीने के सौदे पहले ही तय हो जाते हैं किस ग्राहक को कितना तेल लेना है और किस कीमत पर लेना है ये फ्यूचर मार्केट में तय होता है अगर अमेरिका के संदर्भ में इस फ्यूचर मार्केट की बात करें तो जो डब्ल्यू तेल का कारोबार है वो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी कि एन वाई में होता है इसको शेयर बाजार की तरह ले सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिंग होती है तेल की इसमें तेल कंपनियों से सौदे करने वाले दो तरह के खरीदार होते हैं एक तो तेल के असली सप्लायर और दूसरे वो जो भाव गिरते बढ़ते देख मुनाफा करने के लिए सौदा करते हैं असल में उनको तेल लेना ही नहीं होता है अमेरिका के बाजार में इन दोनों ही खरीदारों ने मई महीने के लिए तेल खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई ना तो असली ग्राहकों ने ना ही मुनाफा कमाने के लिहाज से करने वालों ने मई महीने के तेल सौदों की 21 अप्रैल यानी आज की आखिरी डेट है लेकिन कल तक खरीदार नहीं आए तो कीमतें घटकर जीरो और फिर जीरो से नीचे कर दी गई अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है चीजों की कीमत डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय होती है मसलन अगर बाजार में टमाटर कम आ रहे हैं खरीदने वाले ज्यादा हैं तो कीमतें खुद ब खुद ऊपर चली जाएंगी अगर इसका उल्टा होता है तो कीमतें गिर जाएंगी कल अमेरिका में तेल की कीमतें भी इसी नियम के हिसाब से धड़ाम से गिर गई अब यहां पर एक वाजिब सवाल पूछा जा सकता है कि भाई डिमांड कम है तो कीमत गिर गिर गई जीरो तक पहुंच गई ठीक है लेकिन माइनस में क्यों चली गई तेल बेचने के लिए तेल कंपनियां ही क्यों पैसे देने को तैयार हो गई अब यहां पर कोरोना वायरस की एंट्री होती है लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार ट्रेन बस फैक्ट्रियां बंद सी हो गई हैं। तेल की खपत बहुत कम हो गई खपत कम हुई तो तेल की खरीद कम हो गई रोजाना करीब 90 से यानी कि 90 लाख से एक करोड़ बैरल तक खपत दुनिया भर में कम हुई तेल की खरीद कम हो गई लेकिन तेल का उत्पादन खपत कम खरीद कम लेकिन उत्पादन ज्यादा कम नहीं हुआ जरूरत से ज्यादा तेल होने पर इसीलिए कीमतें नीचे आई सऊदी अरब की अगुवाई में तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और रूस ने तेल उत्पादन को 10 फीसदी कम किया है यानी रोजाना 60 लाख बैरल उत्पादन कम किया है लेकिन रोजाना की मांग में कमी कितनी आई हमने अभी आपको बताया लगभग एक करोड़ बैरल तो ये जो 40 लाख बैरल रोजाना एक्स्ट्रा आ रहा है ये कंपनियों को स्टोर करना पड़ेगा अब अमरीका में दिक्कत यह है कि कंपनियों के पास स्टोर करने की जगह ही नहीं बची जमीन पर जितने स्टोर हाउस थे उनको भर दिया तेल सप्लाई वाले टैंकरों को भर दिया जहाजों को भर दिया यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते बताया था कि 10 अप्रैल तक उनका स्टोरेज बहत्तर फीसदी तक फुल हो गया था अब आज तारीख कितनी है 21 अप्रैल अब लगभग पूरा फुल हो चुका है लेकिन तेल का उत्पादन अभी भी हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कहाँ रखें इसलिए कंपनियों ने तेल के स्टोर खाली करने के लिए कीमतें घटाकर माइनस में कर दी यानी कोई सप्लायर तेल ले जाए तो उसके एवरेज में कंपनियाँ पैसे देंगी लेकिन ये सिर्फ मई महीने का फ्यूचर मार्केट है जून महीने के लिए अमेरिकी बाजार में तेल की कीमतें अभी भी 20 डॉलर प्रति बैरल के करीब हैं। अब ऐसे में एक सवाल और उपजता है तेल कंपनियां तेल निकालना बंद क्यों नहीं कर देती जब इतना एक्स्ट्रा हो रहा है स्टोरेज भर गया है तो तेल की कुएं बंद कर दें 
जैसे हम पानी की टंकी भरने पर मोटर बंद कर देते हैं ये मोटर बंद करने जितना आसान नहीं है तेल के कुओं को बंद तो कर देंगे लेकिन फिर उनको दोबारा शुरू करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है ये खर्चा स्टोरेज में भरे कुछ तेल को फ्री में बेचने हुए नुकसान से कहीं कहीं ज़्यादा होता है और इसीलिए हर तेल उत्पादक देश को ये डर होता है कि उसने उत्पादन घटा दिया तो दुनिया के कुल निर्यात में उसकी हिस्सेदारी घट जाएगी तो थोड़ा सा घाटा सह लेंगे और इसी वजह से लगातार उत्पादन हो रहा है लॉकडाउन की वजह से अभी तेल का स्टोरेज दुनिया भर में इतना ज़्यादा है कि 14 करोड़ बैरल तेल तो जहाज़ों में समंदर पर तैर रहा है जबकि कोरोना से पहले पूरी दुनिया में एक दिन की तेल की खपत 9 करोड़ बैरल थी अब ऐसे में आप सवाल पूछ सकते हैं अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें जीरो हुई तो इसका हमें और आपको यानी भारत वालों को क्या फ़ायदा होगा जवाब है कुछ भी नहीं सिंगट्टा भारत कच्चे तेल का ज़्यादातर कारोबार ब्रेंट बेंच में करता है तेल का बड़ा हिस्सा भारत खाड़ी देशों से खरीदता है हम अगर अमेरिका से सस्ता तेल खरीद भी लेंगे तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ने पर वो महंगा हो जाएगा ये हिसाब रखना पड़ता है हमें एक और सुझाव ये भी हो सकता है कि दुनिया में भी कच्चे तेल की कीमतें बहुत गिर गई हैं तो भारत क्यों नहीं खूब सारा तेल खरीद कर स्टोरेज कर ले और जब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ें तो हम कुछ हद तक ज़्यादा कीमतें देने से बच जाएंगे इसमें भी दिक्कत है तेल की कीमतें तो गिर रही हैं लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया भी गिर रहा है इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट बंद है हम डॉलर नहीं कमा रहे और कच्चे तेल का कारोबार डॉलर में होता है तो सरकार को ये हिसाब भी लगाना पड़ेगा तेल की कीमतें सस्ती होने का तेल खरीदार देशों को ज़रूर फायदा हो रहा है लेकिन तेल बेचने पर टिकी अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे घातक है